अब हम लोग लेमन रेस्टोरेंट ले ले इतनी रिया अब हम लोग ना लेमन रेस्टोरेंट ले परिचय प्रदर्शन होता है वायरल नारन चट्टी करें हम लोग परिचय प्रदर्शन तो प्रधान बेटर संभव है ना इधर मंडन चार्ज तो बनेगा हाय नमस्कार मेगा बैट मीडिया के रुचि के प्रोग्राम लेके हैं इलावर के स्वागत हूँ इन्ह मेगा बैट मीडिया रुचि तेरी उल्लेख आते रहेंगे तो परिचित बढ़ते होता चेहरे तले रनाव वाला रूट ले हमारे नेशनल हाईवे के चेहरे नो अन्य उल्ला लेमन रेस्टोरेंट है अदे वही कुंड नए रंगली सजीव मागुन्ना रेस्टोरे� Wajibnya orang orang sajibu makan dalam restoran ni lah, anda mula beri jepret tu. Nampak surut kelam, nampak family oke, ada orang urimic cipoi, nampak ada adit cipoi, jadi enjoy jadi bakshan kiri kian patjun na restoran ni kelak. Ruji, fedeng lor dapat ni. Nampak kita orang kita perhatian ni mula dana, nampak ada abdul tu nampak lor kita kani kita pergi jalan. Ada itu, abre survey ni orang, ada boleh lor jiwa ni kari oke. Adum, ini program ni lah, walaupun perhatian ni orang lor kudu. Apal diri saya itu, nampak urib tis tapi pohong lor anda lor pergi jepret tu. Nampak program lemon restoran ni lah. Jadi, kalau orang orang rotel ya, Patna Kada Junction kaji ni tu, kotor tu lalu ponnya amli itu barang itu Junction. Ada re Patna Kada Police Station aje, kelakna. Ponnya amli itu barang itu Junction. Ani pun ni kan ganan tu. Ponnya amli Junction kaji ni, anak, nama muno tu, Eleven Restaurant ni lagi, nama tu barang itu. Ponnya amli Junction kaji ni, kotor tu aja, mana? Patpanchi itu barang itu Junction tu. Patpanchi Junction kaji ni, anak, nama tu Eleven Restaurant tu. Pine, edu tu barangnya ni tu, orang tu landmark tu barangnya ni. Kalau lipun, nama lu cilen, mana petang sih macam ni tu. Ibu deh ni mana, lift lek ya, nama lu Amtha Garden ni, mana beach sih lek ya, nama lu boleh. Alat pada lek tu, pertama mana itu lah, orang kadal tiram mana, orang beach sih mana. Nama lu tu kerjanya muno tengok boleh berapa. Cattle feed, adanya milma itu dek kalit titra factory kan? Road ini lefty side lah. Padahal ni bagaimana? Milma cattle feed plant dek kan? Road ini lefty side lah. Aduk kiri ni muno tu beri berapa? Ekor desa muriu, muriu kilometer na adat tu, nama lu muno tu beri. Apa orang nama lu? Lemon restoran ni dek muni lek ya, nama lu pun. Apa nama lu pun? Lemon restoran ni dek muni lek ya, nama lu pun. Lemon restoran ni lekik baru ni ini landmark yang anda perayaan. Adanya nama kita chair tu leh orang orang rute leh. Nama kita punya amli junction kaii bodol lah. Catching feed factory kaii ni orang jauh meter beribu lebih besar ni. Anak nama kita lemon restoran ni. Apa nama kita lemon restoran ni leh nama kita kat teringat special di kawasan ni leh dalam tu. Pol ni, anak ikut ni ada, nama dia lemon restoran ni de kitchen ni lah na. Lemon ni le, pertama chef saya Jay, saya ni pergi buat ni lah. Tapi, nama ni ada lemon restoran ni le pergi jepret tu tu tu. Viral, Nadan, Chatti kari anak tu pergi jepret. Viral tu, nama kita Malaysia ni ke, elar kore elar Jay. Aduh, parim betulnya alka ni, nama Malaysia ni le nostalgia. Apo, ini Viral Chatti kari ni le pertama tu tu tu. 
നമ്മൾ ഫ്രഷ് വരാറാണ് ഡെയിലി ഉള്ളത് എടുക്കാറുള്ളത് നമ്മൾ നാടൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായത് ഉണക്കം മുളക് വെള്ളത്തിലിട്ട് അത് നമ്മൾ പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഗ്രേവികളും അങ്ങനെയുള്ള തേങ്ങ അരച്ച് ചേർക്കുന്നത് തേങ്ങ നമ്മൾ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അല്ലേ നമ്മൾ നമ്മൾ അരച്ച് തന്നെയാണ് ചേർക്കുന്നത് അതിൽ ചട്ടിയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ സെർവ് ചെയ്യാൻ ചേർക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇത് ഇതിന്റെ പാചകം മാത്രമല്ല ഇതിന്റെ രുചിയും കൂടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അത് കാണിച്ചു തരാം കൃത്യമായിട്ടും അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഭവമാണ് ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുന്നത് മട്ടൺ ചാപ്സ് അത് നമ്മുടെ ഷെഫ് ജയേഷിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന ഒരു വിഭവമാണ് ജയേഷ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് അപ്പോൾ അതും കൂടെ നിങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പാചകത്തിൻ്റെ ആ രീതിയൊക്കെ ഒന്ന് പ്രേക്ഷകർക്കൊന്നും ഇത് നമ്മൾ ആദ്യം നല്ല ക്ലീൻ ആക്കിയ വരാറാണ് നല്ല ഫ്രഷ് വരാറാണ് ആദ്യം നമ്മൾ അതായത് പുളിയും ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മുളക് പൊടി എല്ലാം കൂടി അതിലിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ഓലിയ നല്ലോണം ബോയിലായി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്രേവി ഉണ്ടാക്കി അതിലേക്ക് കട്ടിൽ സർവീസ് ചെയ്യാൻ തന്നെ പരുവത്തിലാക്കി നമ്മൾ സെർവ് ചെയ്യാൻ ഓക്കോ ഇത് ബോയില് ചെയ്ത വരാല് നമ്മളിപ്പോ ആ ഗ്രേവിയിലേക്ക് ഇടുകയാണല്ലേ ഇത് ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ഇപ്പൊ വെന്തിട്ടുണ്ടാവും ഇതിലേ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മള് ചെറിയ ഉള്ളിയാണ് അതോ സവാളയാണ് ചെറിയ ഉള്ളി സവാളയും ചേർക്കാറുണ്ട് തക്കാളി ഇതിന്റെ ആ ഗ്രേവിയുടെ ഒരു കൊഴുപ്പാണ് അതായത് ഒത്തിരി ഇങ്ങനെ നല്ല കൊഴുത്ത രീതിയിലുള്ള ഗ്രേവിയാണ് ഇതിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് അവൻ്റെ കിടപ്പ് കണ്ട നമ്മൾ അടുത്ത് സെർവ് ചെയ്യാനുള്ള ചട്ടിയിലേക്ക് ചട്ടിയിലേക്ക് വരുന്നത് ആ ചട്ടിയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മളിത് സെർവ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ശരി ഗ്രേവി ഓൾറെഡി കുക്ക്ഡാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് ഈ ഗ്രേവി ഉൾപ്പെടെ ഇതിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുക ശരി അതിലേക്ക് അല്പം എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ വെളിച്ചെണ്ണ ഓ എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് പാടാം ഈ ബാക്കി വരുന്ന ഗ്രേവി അതിലേക്ക് ഒത്തിരി എണ്ണയൊന്നും വരുന്നില്ലല്ലേ ജേഷയിൽ നമ്മൾ പച്ച വെളിച്ചെണ്ണയുടെ ആ ഒരു രുചി നാടൻ കറിയുടെ അല്ലേ ഇപ്പൊ അപ്പൊ ആവി അങ്ങ് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ജയേഷിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഭവമാണ് ഇവിടെ മട്ടൺ ചാപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ കൂടെ നമുക്ക് കാണാം അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ മട്ടൺ ചാപ്സിന് വേണ്ടി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് സവോള ചെറിയുള്ളി മല്ലിയിലയുണ്ട് ഇഞ്ചി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞുണ്ട് പച്ചമുളകുണ്ട് അതുപോലെ മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഗരം മസാല മല്ലിപ്പൊടി ഇതിന്റെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള അളവിലുള്ള ഒരു ഗ്രേവി ഉള്ളു അല്ലേ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോഴത്തേന് അതിന് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം ലെമണിലെ മട്ടൺ ചാപ്സും റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ലെമണില് നമ്മളിപ്പോ കഴിക്കാൻ പോകുന്നത് വരാല് നാടൻ ചട്ടിക്കറി അതോടൊപ്പം തന്നെ മട്ടൺ ചാപ്സ് ഇത് രണ്ടുമാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മളിവിടെ കഴിക്കാൻ പോകുന്നത് പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ഒരു ആംബിയൻസ് നമ്മൾ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് കാര്യച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലെ റൂമിലാണ് നമ്മളിവിടെ ഇരിക്കുന്നത് അത് കൂടാതെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് ശരിക്കും ഒരു ഒരു പഴയ വീടിൻ്റെ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലുള്ള അതായത് പഴയ വീടായിരുന്നു അവിടെ അതിൻ്റെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഇരുന്ന് നമുക്ക് ഫുഡ് കഴിക്കാകത്തിരുന്ന് അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് ഒരു ആംബിയൻസിന് വേണ്ടിയാണ് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വെളിയിലിരിക്കുന്നത് വളരെ രസമാണ് അതിൻ്റെ അകത്തിരുന്ന് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല തണുപ്പാണ് നല്ലൊരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ നമുക്ക് സുഖമായിട്ടിരുന്ന് കഴിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ലെമണിലെ മട്ടൺ ചാപ്സും അതുപോലെ വരാലും നാടൻ ചട്ടിക്കറിയുമാണ് നമ്മൾ കഴിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വരവിനായിട്ട് ശ്രീകുട്ട തുമ
ശങ്കരി നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഇന്നും നമ്മുടെ ഒരു പുതിയൊരു ഗസ്റ്റ് കൂടെ നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ സുധീറിൻ്റെ നമ്മുടെ ഡയറക്ടർ നമ്മുടെ ക്യാമറാമാൻ സുധീറിൻ്റെ മോള് തുമ്പിയാണ് നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വിഭവങ്ങൾ വരുന്നതിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഓക്കെ നമ്മുടെ വരാല് നാടൻ ചട്ടിക്കരി നമ്മുടെ മുന്നിലിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന് മനസ്സിലാകാം നല്ല നല്ല കൊഴുപ്പോട് കൂടിയ അതിൻ്റെ ഗ്രേവിയാണ് നല്ല നാടൻ കറിയാണ് അപ്പൊ ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഞാൻ പറയാം അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ ഇവിടുത്തെ പൊറോട്ടയാണെങ്കിലും ഇവിടെ സാധാരണ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പൊറോട്ടയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ആദ്യം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ലെമണിലെ അപ്പം അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ അപ്പമാണ് എടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ വരാൽ കറിയുടെ ടേസ്റ്റ് ഞാനിപ്പോൾ പറയാം ഈ വരാലിൻ്റെ ഈ നാടൻ വരാലിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഞാനിപ്പോൾ പറയാൻ കാണാം കേട്ടോ നാടൻ വരാൽ കറിയാണ് കഴിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ വരാലിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക ഗുണങ്ങൾ എന്താണെന്ന് അറിയാം അതായത് നമ്മുടെ മലയാളികൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ആലപ്പുഴക്കാരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മീനാണ് വരാൽ ഈ വരാൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഔഷധ ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വരാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ മുറിവുകളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഉണങ്ങാനും ചേരാനും ഒക്കെ സാധിക്കുന്ന ഒരു മത്സ്യമാണ് ഒരുപാട് ഔഷധ ഗുണങ്ങളുള്ളൊരു മീനാണ് വരാൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ വരാലിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് നോക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ അപ്പമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് ഈ നാടൻ വരാൽ ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് സൂപ്പർ ബിബിൻ പോളി പറയുന്ന പോലെ ചുറ്റിനുള്ളതൊന്നും കാണാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് പറയുന്നില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ നല്ല കൃത്യമായിട്ടുള്ള എരിവാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു പ്രത്യേക രുചി സമ്മാനിക്കുന്നത് നല്ല എരിവ് അതായത് നമുക്ക് നമുക്കിങ്ങനെ സഹിക്കാൻ പറ്റുന്ന കഴിക്കുമ്പോൾ സഹിക്കാൻ പറ്റുന്ന വളരെ ആ എരിവാണ് നമ്മൾ ഈ വരാലിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് മുന്നിൽ നിർത്തുന്നത് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ ഗ്രേവി മാത്രം കഴിച്ചാലും നമുക്ക് ഭംഗിയായിട്ട് കഴിക്കാം സൂപ്പർ എൻ്റെ അമ്മച്ചി ഇതിലും അപ്പം നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റൊക്കെ നമ്മുടെ ശ്രീകുട്ടൻ നമ്മുടെ ശങ്കരി നമ്മുടെ തുമ്പിയുണ്ട് കേട്ടോ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഗസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ തുമ്പിയിൽ നിന്ന് അപ്പം കഴിച്ചിട്ട് പറയണം കേട്ടോ അതുപോലെ ഈ വരാലിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ശങ്കരിക്ക് പൊതുവെ ഇത്തിരി എരിവൊക്കെ ഇത്തിരി ഇഷ്ടമുള്ള ആളാണ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ശങ്കരി ഒന്ന് കഴിച്ചു നോക്കണേ ഓക്കെ ഇനി തുമ്പിക്ക് തുമ്പിക്ക് ഇത് ഞാൻ അങ്കിള് വയ്ക്കുവാണേ പിന്നെ പറയണം കേട്ടോ ശ്രീകുട്ട പ്രധാന വിഭവമാണ് അതുപോലെ തന്നെ മട്ടൻ ചാപ്സ് മട്ടൻ ചാപ്സിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം ലെമണിലെ ഒരു പ്രധാന ഐറ്റമാണ് ഇവിടുത്തെ മട്ടൺ ചാപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം നമ്മൾ ധാരാളം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും നിങ്ങൾ ഇവിടെ കൂടെ പോയാൽ അതായത് നമ്മുടെ എറണാകുളം ചേർത്തല റൂട്ടിൽ പോയാൽ പട്ടണക്കാട് കാറ്റിൽ ഫീഡ് ഫാക്ടറിക്ക് സമീപമുള്ള ഈ ലെമണിൽ കയറി ഈ മട്ടൺ ചാപ്സ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണം അത്രയ്ക്ക് ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇടില്ല നമ്മളിപ്പോൾ വരാൽ കഴിച്ചു അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഈ റൂട്ടിൽ വരികയാണ് ചേർത്തല എറണാകുളം റൂട്ടിൽ 
ഈ ലെമണിൽ കയറി ഇവിടുത്തെ വരാല് നാടൻ ചട്ടിക്കറി അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം ഞാൻ കഴിക്കാൻ പോകുന്ന മട്ടൻ ചാപ്സ് ഉണ്ട് മട്ടൻ ചാപ്സ് നമ്മൾ ഒത്തിരി സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇത് കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഭയങ്കര വെറൈറ്റി ആണ് ലെമണിലെ ഇവിടുത്തെ പ്രധാന വിഭവമായ വരാല് നാടൻ ചട്ടിക്കറി നമ്മൾ കഴിച്ച് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഡിഷാണ് നമ്മുടെ മട്ടൺ ചാറ്റ്സ് പിന്നെ ധാരാളം വെറൈറ്റി വിഭവങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ ചൈനീസും സീ ഫുഡ്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതായാലും ഈ ലെമണിലെ ഇതിൻ്റെ ഉടമകളെ നമ്മൾ ഏതായാലും ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഇത് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട വക്കച്ചൻ ചേട്ടൻ അതുപോലെ തന്നെ ലാലിയേട്ടൻ ഇവരുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്തും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ മെയിൻ ഷെഫാണ് നമ്മുടെ ജയേഷ് ഇവർ ഈ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് മേഖലകളിൽ ഏകദേശം ഒരു മുപ്പത്തിയഞ്ച് വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് വരുന്നു ഈ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു അതായത് നമ്മൾ ആഹാരം രുചിയോട് കഴിക്കുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമാണ് നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു പരിചരണം അതായത് നമ്മൾക്ക് സെർവ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളൊരു അതിഥിയെ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ നമ്മളോട് പെരുമാറുന്നു അതൊക്കെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകമാണ് റെസ്റ്റോറൻ്റ് അല്ലേ അത് ഇവിടുത്തെ നൂറിൽ നൂറ് മാർക്കാണ് ലെമൺ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ലാലേട്ടൻ അതുപോലെ വക്കഞ്ചേട്ടൻ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഷെഫ് ജയേഷ് ഇവർക്കെല്ലാം ഒരു സ്പെഷ്യൽ താങ്ക്സ് കൺഗ്രാറ്റ്സ് അതുപോലെ തന്നെ തീർച്ചയായും ഞാൻ വീണ്ടും പറയുകയാണ് നമ്മുടെ ചേർത്തല എറണാകുളം റൂട്ടിൽ ആലപ്പുഴ ചേർത്തല റൂട്ടിലാണ് നിങ്ങൾ വരുന്നതെങ്കിൽ പൊന്നാവിളി എന്ന് പറയുന്ന ജംഗ്ഷൻ കഴിഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് വരിക അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ട് തന്നെ മിൽമ കാറ്റിൽ ഫീഡ് ഫാക്ടറി കാണാം അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു ജസ്റ്റ് അഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ വരുമ്പോഴാണ് ഇടതു ഭാഗ ഭാഗത്തായി റോഡിൻ്റെ പടിഞ്ഞാറ് സൈഡിലായി ഈ ലെമൺ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്ന് ഇവിടുത്തെ ഈ മട്ടൺ ചാപ്സും അതുപോലെ തന്നെ ഫിഷ് സീ ഫുഡ്സ് കറികളും നിങ്ങൾ കഴിക്കണം ഒരു വെറൈറ്റിയാണ് ഓക്കെ അതുപോലെ ലെമൺ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ഇവിടുത്തെ വിശാലമായ കാർ പാർക്കിംഗ് സൗകര്യം പിന്നെ ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ചില ഒരു ചെറിയ പ്രൊട്ടക്ഷനൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് അത് കൂടാതെ നമ്മൾ ഇവിടെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊരു അമ്യൂസ്മെൻറ്റ് പാർക്ക് ഇവർ പ്ലാൻ ചെയ്ത് വരികയാണ് അപ്പോൾ ഓർക്കുക ഇവിടെ ഫാമിലി ആയിട്ടും നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ടൊക്കെ വന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് വളരെ എൻജോയ് ചെയ്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നല്ലൊരു റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഈ ആ ചേർത്തലയിലെ ഈ ലെമൺ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇനിയൊരു പുതിയ രുചിയിടം തേടിയുള്ള യാത്രയും പുതിയൊരു രുചിയിടം പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ടേക്ക് കെയർ